ஆன்மீகமும் இறையருளும் பகுதி பதினாலு மனிதனை மலையேற வைக்கும் சக்தி மதத்துக்கு உண்டு என்ற ஒரு பார்வையிலே பார்க்க போகிறோம் அல்லது மனிதனை எதை வேணுமானாலும் செய்ய வைக்க வேண்டிய சக்தி இந்த மதங்களுக்கு உண்டு என்றதை இந்த பார்வையிலே நாங்கள் பதிவிடப் போகிறேன் கடந்த பகுதிகள் எல்லாவற்றிலையும் கடவுளுடைய படைப்பின் மேன்மைகளை பார்த்தோம் கடவுள் தனது சாயலாகவே மனிதனை படைத்திருக்கிறார் கடவுள் தன்னுடைய ஆவியை மனிதனுக்குள் வைத்து சுருஷ்டித்திருக்கிறார் இந்த ஆவியை மனிதனுடைய ஆத்மாவை ஆளுக செய்ய வேண்டும் என்பது கடவுளுடைய படைப்பின் திட்டம் தீர்மானம் காரணம் இந்த ஆத்மா அவ்வளோ வலிமை உள்ளது வல்லமை உள்ளது அந்த ஆத்மாவுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அது நித்தியமானது அது அழியாதது என்ற ஒரு சக்தியை படைத்த இந்த ஆத்மா அதுதான் நானும் நீங்களும் இந்த ஆத்மாவை பாதுகாத்து அதோட சரியான பாதையிலே அதுக்கு நித்தியத்தை கொண்டு போவதற்காகவே அந்த ஆத்மாவின் மெய்ப்பாதுகாவலராய் அதை பராமரிக்கிறவராய் கடவுளே அந்த பொறுப்பை ஏற்றிருப்பது மிக அதிசயமான ஒரு அபூர்வமான படைப்பாய் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்பது இந்த ஆன்மீக பயணத்தினுடைய மிக சிறப்பான ஒரு பார்வையாக இருக்கிறது இன்னும் தொடர்ந்து இந்த ஆன்மீகத்தின் பாதையிலே ஒரு ஆத்மா நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஆத்மா குற்றப்படுகிறது அறியாமல் அல்லது அறிந்து தன் மாம்சத்துக்கு தன்னுடைய அறிவுக்கு அல்லது கடவுளால் அனுமதிக்கப்பட்ட இந்த சோதனைக்காரனுடைய சொற்கேட்டு நடந்ததன் நிமித்தம் இந்த ஆத்மா குற்றப்படுகிறது கடவுளுக்கு ஈடானவன் நான் இல்லை கடவுளுடைய ஆவி என்னோடு உறவாடுவதற்கு நான் தகுதியற்றவன் குறைவு பட்டவன் என்று சொல்லும் போது தான் அங்கே மதங்கள் உருவாகிறது மனிதருடைய அறிவின் நிமித்தம் அல்லது கண க மனிதர்கள் தங்களுடைய வருமானங்கள் நிமித்தம் அரசியல் நிமித்தம் இப்படி பல நோக்கங்கள் நிமித்தம் இந்த ஆன் ஆத்மாவுக்கு எழுப்பப்பட்ட இந்த சந்தேகத்தை குறைவை நீக்குவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டவைகள் தான் மத வழிபாடுகள் இருந்தாலும் இந்த மத வழிபாடுகளையும் தாண்டி இவைகளிலே திருப்தி இல்லை என்று ஒரு போதகனை ஒரு சிந்தனை ஒரு மனிதனுக்களை தோன்றும் போது தான் அவன் அதையும் தாண்டி இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு விடுதலையை எதிர்பார்க்கும் போது தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஆன்மீக இரட்சகர் விடுதலையாக்குறவர் தேவை என்ற ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் அதாவது பல புண்ணிய காரியங்களையும் இந்த மதங்கள் காட்டிய பல புண்ணிய செயல்பாடுகளையும் அல்லது ஆராதனைகள் பஜனைகள் இது எல்லாற்றையும் செய்தாலும் அது ஒரு கொஞ்ச நேர அல்லது தற்காலிக சுதந்திரம் அல்லது விடுதலையாக இருக்கிறது தொடர்ந்தும் அவன் மனிதன் தன்னை பாவம் ஆளுகை செய்கிறதையும் நெருக்குகிறதையும் அந்த உணர்வுகளுக்குள்ளே அவன் அடிமைப்பட்டிருக்கிறதை உணரும் போதுதான் தன்னாலே முடியாது என்னாலே என்னுடைய முயற்சியினாலே இந்த ஆத்மாவை பரிசுத்தப்படுத்த முடியாது என்ற நிர்பந்தம் வரும்போது தான் இதை விடுதலையாக்குவதற்கு ஒரு தேவை என்ற உணர்வு இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டாகிறது ஆகவே இந்த உலகத்திலே ஒரு ஆத்ம ரட்சகரை அந்த ஆத்மா தேடுகிறது அவர் தான் ஆத்ம ரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு என்று நாங்கள் உறுதியாய் பேசுகிறோம் காரணம் இந்த உலகத்தில் அநேக ஆத்ம ரட்சகர்கள் புறப்பட்டிருக்கிறார்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் முடிவிலே எல்லோரும் மறைத்தவர்களும் சமாதியாக்கப்பட்டவர்களும் காணாமல் போனவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் ஆத்ம ரட்சகர் இயேசு ஒருவரே ஆன்மீகத்தை குறித்து பேசினார் ஆன்மீகத்தை வாழ்ந்து காட்பித்தார் அது மனிதருடைய மத வரி அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது மனிதருடைய அரசியல் நோக்கங்கள் ஆன்மீகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது சபைகளுடைய அல்லது ஆலயங்களுடைய வருமானங்கள் ஆன்மீகத்தை வெறுத்தது கடைசியாக அந்த ஆத்ம ரட்சகர் இயேசுவை இந்த மதங்கள் கொலை வெறி பிடித்தவர்களாய் வெறித்தனமாய் அவரை சிலுவையிலே பலியாக்கினார்கள் நடந்தது என்ன அவர் ஆன்மீக இரட்சகர் என்பதை காண்பிப்பதற்காக உலகத்தின் பாவங்களை தானே சுமந்தவராய் அந்த பலியை ஏற்றுக்கொண்டு உயிர்த்தெழுந்து இந்த உலகத்துக்கு தன்னை காண்பித்தார் இன்று உயிர்த்தெழுந்தவராய் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளங்களிலும் ஜீவிக்கிறார் ஆகவே அவர் தான் ஆன்மீக இரட்சகர் என்பதையும் இதனாலே விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களுடைய சாட்சிகள் நான் ஆன்மீகத்திலே ஆத்ம இரட்சகராலே விடுதலையாக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுவர்களுடைய சாட்சிகள் என்னை மாற்றியது என்னுடைய சாட்சிகள் உங்கள் அநேகரை மாற்றும் என்று நான் விசுவாசித்து பேசுகிறேன் மனிதன் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து பிரயாசம் பண்ணும்போது அவனுக்குள்ளே ஒரு சிந்தனை தோன்றுகிறது அதாவது தன்னுடைய ஆத்மா விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் சாந்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் நிலைமை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படும் போது அல்லது அவன் பக்குவப்படும் போது அங்கே தோன்றப்படுகிறவைகள் தான் ஒரு பரிதாபமான நிலைமை 
அந்த அவன் அந்த மனிதன் தன்னுடைய அறிவை சரியாக கவனம் செலுத்தாத நிமித்தம் அந்த ஆன்மீக பாதைகளை போதிக்கிறவர்களை நம்ப ஆரம்பிக்கிறான் அந்த அது நிமித்தம் அந்த ஆன்மீகவாதிகள் காண்பிக்கிற புண்ணிய மலைகளை ஏற முற்படுகிறான் புண்ணிய ஸ்தலங்களை சென்று வர முற்படுகிறான் புண்ணிய நதிகளிலே தன்னை மூழ்கி கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆத்மவாதிகள் எதை சொன்னாலும் அதை செய்ய ஆர்வம் கொண்டவர்களாய் ஒரு ஆத்ம தாகத்தின் தாகம் அடையாதவர்களாகவே நிறைந்து அழைந்து திரிகிற ஒரு ஆன்மீக பாதைகளை நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த பகுதிகளிலே போலி ஆன்மீகவாதிகளும் மதங்களும் நிறையவே தங்களுடைய பணிகளை சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களை அலையவிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தாகம் தீக்காதபடி எப்படி ஒரு மான் அங்கே காணல் நீரை கண்டு தாகம் தீராமல் அலைந்து அலைந்து தெரிகிறதோ அதே போல இந்த ஆத்மா விடுதலையாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் தவறான கைகளிலே அம்பிட்டு அல்லது தவறான போதனைகளே அகப்பட்டு அவர்கள் அலைந்து திரிகிற ஒரு பரிதாபம் இந்த உலகத்திலே பல கோணங்களிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம் பார்க்கிறோம் கவலைப்படுகிறோம் அப்படியானவர்கள் இந்த செய்தியை கேட்டால் இது உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி இருக்கிறது ஆத்ம நேசர் ஒரு பதிவை இந்த இடத்திலே பதிவிட்டிருக்கிறார் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் மத்தையு பதினொன்று இருபத்தி எட்டு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று ஆத்ம நேசரே தன்னுடைய சொந்த வாயினால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தை ஆகவே இது விசுவாசிப்பவர்கள் ஆத்ம ரட்சிப்பை நிறைவு பெறுவது நிச்சயம் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக நின்று பேசுகிறேன் ஏனென்று கிறிஸ்தவத்திலும் கூட அநேகர் ஆத்மா திருப்தி அடையாமல் அலைந்து திரிகிற ஒரு பரிதாபம் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மறக்க முடியாது காரணம் கிறிஸ்தவத்தை அவர்கள் மதமாய் மாற்றியது தான் காரணம் எப்படி என்று சொல்லுகிறேன் கவனியுங்கள் எப்படி புற மார்க்கங்களிலே நான் மேலே சொன்னது போல ஆத்மா திருப்தி அடைவதற்காக நீங்கள் விடுதலை ஆவதற்காக நீங்கள் பரசுத்தவான்களாக இருப்பதற்காக புண்ணிய ஸ்தலங்களை புண்ணிய இடங்களை புண்ணிய மதவாதிகளை நீங்கள் தேடி தரிசித்து அவர்களிடத்திலே ஆசி பெற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டதோ அப்படியே அதே தீய சக்திகள் கிறிஸ்தவத்தை பயன்படுத்தி இதோ நீங்கள் ஆராதனையில் கடவுளை தேட வேண்டும் ஜெபக்கூட்டங்களில் கடவுளை தேட வேண்டும் விசேஷ வல்லமை பெற்ற ஊழியக்காரிடத்திலே நீங்கள் கடவுளுடைய வல்லமைகளை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அதே ப மதத்தை கிறிஸ்தவத்தில் மாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளும் மிக அதிகமான கவனங்கள் தேவை என்பது தான் என்னுடைய பதிவினுடைய முக்கிய நோக்கம் எப்போது இவைகளெல்லாம் ஒரு மத வழிபாடு என்று நான் முற்றுப்புள்ளி வைத்தேனோ அன்றுதான் எனக்குள்ள இருக்கிற கடவுளுடைய ஆவியானவர் இந்த ஆத்மாவை ஆளுகிற சக்தியின் வல்லமைகளை அனுபவிக்கிறேன் எப்போது இந்த மன மத வழிபாடுகள் மூலம் ஆராதனைகள் மூலம் கூடுகைகள் மூலம்தான் கடவுள் இருக்கிறார் என்ற அந்த போலி வார்த்தைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தேனோ அன்றிலிருந்து எனக்குள் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆரம்பமானதை நான் அனுபவிக்கிறேன் உங்களோடு அதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆகவே அனு அருமையானவர்களை சபை கூடுதல்கள் ஐக்கியங்கள் தேவை அது கடவுளை தேடுவதற்கு அல்ல எங்களுக்குள் இருக்கிற கடவுளுடைய திட்டங்களை தீர்மானங்களை நாங்கள் ஒவ்வொருவரோடு பகிர்ந்து கொண்டு அந்த திட்டங்கள் தீர்மானங்களை சரியாக நாங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு சபை கூடுதல்கள் தேவை இப்பதிவின் முடிவாக நான் சொல்லி கொண்டு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் கடவுளுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து அந்த ஆத்மாவை ஜெயம் கொண்டால் மாத்திரமே இந்த ஆத்மா பரிசுத்தமாய் வாழ முடியும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஆன்மீகத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் கடவுளுடைய ஆவி உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நம்ப வேண்டும் அவர் உங்களை ஆத்மாவோடு பேசுகிற வழி நடத்துகிற அந்த உபதேசத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்குள்ளே மனச்சாட்சியும் இருந்து போதிக்கும் அதை நான் சொல்லவில்லை நன்மை தீமை எது என்று சொல்லி எங்கள் மனச்சாட்சி அல்லது எங்கள் சிந்தனை எங்களுடைய அறிவும் அதை போதிக்கும் அந்த அறிவையும் தாண்டி இந்த ஆன்மீகம் அடுத்த லெவலுக்கு எங்களை கொண்டு செல்கிறது அதாவது காணாதவைகளை நம்புறதுக்கு போதிக்கிறது இதுதான் நீங்கள் அந்த ரெண்டு போதகத்துக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை உங்கள் ஆத்மாவிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் அதாவது இப்போ எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் எப்படி குடும்பம் நடத்த வேண்டும் எப்படியாய் நண்பர்களோடு பழக வேண்டும் என்று போதிப்பது அறிவு அது ஆன்மீகம் அல்ல அது அறிவு எல்லா மனிதருக்கும் அந்த அறிவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது இந்த பூமி வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆன்மீகம் அதை தாண்டி நிற்கிறது அது காணாதவைகளை எங்களுக்குள்ளே விசுவாசிக்க வைக்கிறது கடவுளுடைய ஆவி எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது எந்த நிமிஷத்திலையும் நம்ப வைத்து கொண்டிருக்கும் கடவுளுடைய ஆவி நமக்குள் இருந்து ஆன்மீகத்தை போதித்து மறுவாழ்வை போதிக்கிறதை அது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் 
தேவனு ராட்சியங்களை எங்களுக்களை சாவிப்பதற்கு அது கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் புதிய வானம் புதிய பூமி எங்களுக்களை உருவாக்குறதற்கு அது அனுமதித்து கொண்டிருக்கும் நித்திய ராட்சியத்திலே நித்திய காலங்களில் நாங்கள் வாழ வேண்டிய பாடங்களை அதன் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் அந்த நம்பிக்கைகளை எங்களுக்குள்ளே வலிவூட்டி வளர்க்கிறது தான் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே கடவுளுடைய ஆவி எங்களுக்கு போதித்து தருகிற வித்தியாசம் இது ஒன்றும் சிந்திப்பதற்கு கடுமையான காரியமாக இருந்தாலும் விசுவாசத்துக்கு இது கடுமையான காரியம் அல்ல அவை நான் எல்லா இடத்துலையும் அன்பாக கேட்குற ஒரே ஒரு காரியம் ஆத்ம ரட்சகரை இயேசுவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றே யோசிக்க வேண்டும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தான் இருந்து அவர் செயல்பட விரும்புகிறார் ஆகவே உங்களுடைய மனச்சாட்சியே உங்களுக்கு பதிலாக இருக்கும் நீங்கள் கடவுளை ஒரு இடத்துலேயே கட்டிடங்களிலே ஆராதனைகளிலே பஜனைகளிலே புண்ணிய ஸ்தலங்களிலே தேடுவீர்களாக இருந்தால் அல்லது சாமியார்களிடம் போதகர்களிடம் கடவுளை தேடுவீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் இன்னும் பரிதவிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் இன்னும் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் நீங்கள் இன்னும் கடவுளுடைய ஆவிக்கு விரோதமாய் நிற்கிறீர்கள் என்றதை அறியாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் என்றதை உணர்ந்து கொண்டு மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்பும் போதே கடவுளுடைய ஆவி உங்களுக்கு செயல்படுவார் உங்களுக்கு இருக்கிற கடவுளுடைய ஆவியை நான் துக்கப்படுத்தி விட்டேன் என்று சொல்லும் போதே கடவுளுடைய ஆவி உங்களுக்கு போதிக்க ஆரம்பிப்பார் ஆன்மீகம் உங்களுக்குள்ளே ஆரம்பமாகிறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய கண்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்படுகிறது மதம் என்றால் என்ன ஆன்மீகம் என்றால் என்ன என்ற போதனை உங்களுக்குள்ளே ஆரம்பமாகிறது ஆகவே இந்த ஆன்மீக பயணத்தோடு நீங்கள் தொடர்ந்து பயணிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அடுத்த பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையின் ஊழியம் சிசிஎம் சிலுவையில் மலர்ந்த ஆத்ம ரட்சிப்பின் நற்செய்தியே நம் பணி